আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ফোর সাইট আইটি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আবারো জানাচ্ছি অভিনন্দন गाइस আমরা আজকে আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে যেটাকে ফটোশপের ভাষায় আমরা বলি ইমেজ রিটাচ অর্থাৎ আপনি যদি আপনার একটা ছবিতে আপনার নিজের তোলা ছবি হোক বা অন্য যে কোনো ছবি হোক আপনার ইমেজটার ফেসের উপর বা যে কোনো জায়গায় যদি খুব বেশি পরিমাণে স্পট থাকে ইমেজটা দেখতে একদম বাজে লাগে বা একটা মানে খুব একটা ব্যাড লুকিং হয় তাহলে সেই ইমেজটাকে কিভাবে আপনি সুন্দর করে রিটাচ করে সেটাকে অর্থাৎ আমরা যদি বলি মেকআপ টেকআপ করে সুন্দর একটা মানে গুড লুকিং আনতে চান তাহলে সেটা ফটোশপে কিভাবে করে এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে নেক্সট টাইম থেকে আপনার কোনো ছবিতে বা জন্য যে কোনো ছবিতে আপনার পিসিতে যদি একটা ফটোশপ ইনস্টল করা থাকে তাহলে আপনি নিজেই এই কাজটা করতে পারবেন যেমন ধরুন এই এই ছবিটা এটা আমি ওপেন করছি এই ছবিটা আমরা দেখছি এই ছবিটার ফেসে অনেকগুলো একনি বলে যেটা ইংরেজিতে বা ব্রন আসলে এই ছবিটা দেখতে খুব একটা বাজে লাগছে তো এই ছবিটাকে আমরা সুন্দর করব একদম এই ব্রনগুলো সরিয়ে পুরো চেহারাটাকে একটা গুড লুকিংয়ের মধ্যে নিয়ে আসব এই কাজটা কিভাবে ফটোশপ দিয়ে করে সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি চলুন শুরু করি এই দেখুন কাজটা আমি একটু আগে করেছি এই হচ্ছে মূল পিকচারটা যেটার অবস্থা এরকম ছিল ফটোশপে মোটামুটি কাজ করার পর এই রকম একটা পর্যায়ে এই ছবিটাকে নিয়ে আসা গেছে এটা কিভাবে হয়েছে সেটাই আমরা এখন দেখব ঠিক আছে আমরা ছবিটা ওপেন করি ফাইল থেকে ওপেন ওভাবে আমি এটা ওপেন করে নিই ঠিক আছে চলে এসে আমার ছবিটি এই ছবিতে আমি কাজ করব কিভাবে সুন্দর করা যায় তো আমরা কথা বাড়াবো না সরাসরি কাজে চলে আসবো দেখুন এই ছবিটা হচ্ছে আমার মূল ছবি এই ছবিটাকে আবার এখানে রাখতে হবে লেয়ারে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার হিসাবে অলরেডি আছে আপনাকে যেটি করতে হবে এটা একটা কপি করতে হবে এই লেয়ারটা এই লেয়ারটার কপি বিভিন্ন এতে করা যায় আপনি যদি এখানে টেন এনে ড্রাগ করে এখানে এনে ছেড়ে দেন এটা একটু কপি হয়ে যাবে অথবা আপনি কন্ট্রোল যে দিয়েও আর একটা কপি করতে পারেন সেটা আপনার ইচ্ছা আপনার জন্য যেটা সুবিধা বা যেটা তাড়াতাড়ি মনে হয় সেটাই আপনি করবেন তো আমি একটা কপি করে নিলাম নিচে আমার মূল ছবিটা থেকে গেল আমি কপি লেয়ারে কাজ করব যাতে কোনো কারণে যদি আমার এই ইমেজটা আমার এডিট করতে গিয়ে বা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় আমার মূল ইমেজটা যাতে আমার কাছে থেকে যায় এই জন্য আমি এটা অবশ্যই একটা কপি নিয়ে কাজ করব এটা আপনার মাথায় রাখবেন ঠিক আছে আমি একটা কপি নিয়েছি এখন আপনি যখন ইমেজ রিটাচ করতে যাবেন তাহলে সর্বপ্রথম যেটা আপনার মাথায় রাখতে হবে সেটি হল আপনার এক পলকে আগে দেখে নিতে হবে এই ইমেজটার সবচাইতে বড় প্রবলেমগুলো কি কি আপনি যদি আগে ছোট প্রবলেমগুলো সমাধান করতে চান তাহলে কখনোই আপনি ইমেজটাকে সুন্দর করতে পারবেন না আপনাকে বড় স্পটগুলো আগে সরাতে হবে ছোট স্পটের দিকে আপনার দৃষ্টি দিলে চলবে না আপনাকে দিতে হবে সবচাইতে বড়গুলো আগে তারপর তারপরে ছোটগুলো তারপর তারপরে ছোটগুলো তারপর তারপরে ছোটগুলো কখনোই ছোট স্পটগুলো আপনি সরাতে যাবেন না ছোট স্পটগুলো তখন সরাবেন যখন দেখবেন এই ছোটটার যে বড় কোনো স্পট আর নেই ঠিক তখন তো ঠিক আছে আমরা এই ইমেজটার সবচেয়ে বড় প্রবলেমগুলো কি এই জায়গাটা এই যে এই জায়গাটা এই জায়গা জায়গাটা ব্রন হয়ে একদম একটা বাজে অবস্থা হয়ে গিয়েছে এই জায়গাটা আমাদের ঠিক করতে হবে তো ইমেজ রিটাচ করার জন্য আপনাকে বেশ কয়েকটা টুলসের সাথে পরিচয় করে দেবো আমি আগে এই দেখুন এই যে এখানে একটা টুলস দেখতে পাচ্ছেন আপনি আপনি যদি এটি ক্লিক করে একটু ধরে রাখেন তাহলে এর ভিতর থেকে বেশ কয়েকটা টুল বের হবে আমরা একটু এক নজরে দেখি স্পট হিলিং ব্রাশ টুল তারপর একটা আছে হিলিং ব্রাশ টুল তারপর আছে প্যাঁচ টুল তারপর আছে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার মুভ টুল তারপর যেটা আছে রেড আই টুল আসলে রেড আই টুলের ব্যাপারটা আমি এখন একটু বলে দিই আমি রেড আই টুলের ব্যবহারটা দেখাবো না আমি এখন বলে দিলে আপনারা বুঝবেন আপনারা দেখবেন অনেক সময় ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার কারণে ঠিক চোখের জায়গাটা লাল হয়ে যায় চোখের জায়গাটা লালচে হয়ে যায় এটা ক্যামেরার রিফ্লেকশনের কারণে সেই কাজটা আপনি রেড আই টুল নিয়ে চোখের উপর জাস্ট যদি এরকম একটা ক্লিক করেন রেড আইটা অলরেডি ব্ল্যাক আই হয়ে যাবে এটা হচ্ছে না যেহেতু আমার এটা রেড আইটা নেই ঠিক আছে এই জন্য এখানে কাজ করছে না এই হচ্ছে এর কাজ আর আদারওয়াইজ কোনো এরকম কাজ নেই 
তো এই হচ্ছে রেড আই টুল আর বাকিগুলোর কাজ আমরা দেখাবো আর একটা টুলের হেল্প আপনার নিতে হতে পারে এই নিচে নিচ থেকে দেখুন ক্লোন স্ট্যাম্প টুল প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টুলটা আসলে অন্য কাজের জন্য ক্লোন স্ট্যাম্প টুল তো এই এই টুলগুলো ব্যবহার করে দেখি আমরা এটা কতদূর কি ঠিকঠাক করতে পারি শুরু করি প্রথমে আমরা যাব স্পট হেলিং ব্রাশ টুল স্পট হেলিং ব্রাশ টুল দিয়ে যেটা করে সেটি হলো ইমেজের সবচাইতে বড় বড় সমস্যাগুলো একটা ক্লিকের মাধ্যমে ফ্রেশ করে দেখুন কিভাবে আপনি স্পট হেলিং ব্রাশ টুলটা নিলেন আপনি ছবিটা একটু অবশ্যই জুম করে নেবেন তারপর দেখুন এই যে যে জায়গাটা এই জায়গাটা যতটা প্রবলেম তার থেকে ব্রাশটা একটু বড় করে নেন একটু ব্রাশ বড় করার জন্য অবশ্যই আপনারা জানেন এই যে এখান থেকে ব্রাশ সাইজ এটা শর্টকাটেও আপনি করতে পারেন আমি বলে দিই আপনি যদি আপনার কিবোর্ডের অল্টার অল্টার প্রেস করে ধরে রেখে মাউসের রাইট ক্লিক করে ডানে বামে ঘোরান তাহলে আপনার ব্রাশটা বড় ছোট হবে এটা আমরা শর্টলি করতে পারি অল্টার প্রেস করে ধরে রেখেছি আমি এবং মাউসের রাইট ক্লিক প্রেস করে ধরে আমি ডানে বামে ডানে বামে ছোট বড় ছোট বড় এভাবে ঠিক আছে এই জায়গাটা নিন এই যে এই জায়গাটা আমি ধরব আমার ব্রাশটার ভিতরে একটা ক্লিক করি দেখুন এই জায়গাটা মোটামুটি স্পটটা চলে গিয়েছে ছোট স্পটগুলো থেকে গেছে এটা যাবেই এটা আমরা পরে দেখব এই জায়গাটা এভাবে নেন এই জায়গাটা এভাবে ঠিক করতে পারি এরকম এরকম আপনি অবশ্যই লক্ষ্য করছেন আমি কিভাবে কাজটা করছি খুব সহজে আপনি ইমেজটার একটা সুন্দর একটা লুকিং দিতে পারবেন এভাবে করে স্পট হিলিং ব্রাশ টুল প্রবলেমটা যেখানে ঠিক সেই জায়গাটার ওপর নিয়ে ওই প্রবলেমটা চার কোনা ঘুরিয়ে আমি এটাকে ঠিক মাঝখানে রেখে আমি এটা ক্লিক করবো এটা কেন হয় এটা যদি আমরা টেকনিক্যালি একটু বোঝাতে যাই তাহলে যদি এভাবে বলবো যে আসলে আপনার ফটোশপ কিন্তু জানে না যে এটা ব্রন না কি না কি অন্য কিছু ফটোশপ কিন্তু এটা জানে না চেনে না ফটোশপ কিন্তু একটা মানে হিউম্যান কোনো বিষয় না ফটোশপ হচ্ছে একটা সফটওয়্যার ফটোশপ চেনে হচ্ছে কালার আপনি ব্রন বলেন যাই বলেন সে ওটাকে একটা কালার হিসাবে রিড করে এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার ঠিক স্পটটার এমনভাবে ধরতে হবে যাতে ওর চার সাইডে একটা ভালো জায়গা থাকে তো স্পট হিলিং ব্রাশ টুল যেটা করে ওর চার পাশের ভালো কালার থেকে ফটোশপ তো আর ভালো মন্দ চেনে না তার কাছে সবই কালার সবই ভালো তো সে কি করে চার পাশে যে কালারগুলো থাকে সেই কালারগুলোকে কালারগুলো কম্বিনে কম্বিনেশন করে মাঝখানের এই জায়গাটা ফিল আপ করে দেয় এই জন্য আমরা দেখি চার পাশের কালারের মতো মাঝখানের এই জায়গাটা হয়ে গেছে ব্রনটা চলে গেছে আমাদের কাছে এটা মনে হয় আর ফটোশপে এটা করে এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার স্পটটারটাকে ঠিক ভিতরে রেখে চার পাশে একটা মানে ভালো কালার রাখতে হবে তাহলে চার পাশ থেকে কালারটা নিয়ে ওই জায়গাটাকে ফিল আপ করবে ঠিক আছে এভাবে দেখুন ব্যাস হয়ে গিয়েছে এভাবে ঠিক করতে পারি এভাবে এই এই জায়গাটি একটু ছোট করে নেব ব্রাশটা এইখানটা আরও ছোট করে নিতে হবে আমাকে দেখুন আপনি যদি এখন যদি আমি আপনাকে এই পাশটা দেখে এই যে এখানে এইখানটা চলে গিয়েছে আমার মনে হয় মোটামুটি স্মুথলি বড় স্পট গুলো যাচ্ছে সেটা বোঝার জন্য আমরা এই যে এইটা এই লেয়ারটায় কাজ করেছি আমরা যদি এই লেয়ারটার আই অফ করে নিচের লেয়ারটা দেখি মূল ইমেজটার কি অবস্থা ছিল তাহলে পরিবর্তনটা আরও ভালো করে বুঝতে পারবো দেখুন আমি যদি এটার আই অফ করি এই হচ্ছে আপনার মূল ইমেজটা
এই ইমেজটাকে আমরা মোটামুটি এই পর্যন্ত করতে পেরেছি আমরা এটাকে আরো সুন্দর করব সেটা করার জন্য মোটামুটি আমাদের এখানে আমার মনে হয় না ওইভাবে বড় কোনো স্পট আর আছে এই সাইডটা দিয়ে আছে কিছুটা এটা 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 এই স্পটগুলো ফেলে দেব কত চমৎকার ভাবে আপনার ছবিটা সুন্দর হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা একটু কেমন লাগছে আমি কন্ট্রোল ওয়াল্টার জেড প্রেস করে করে ওই জায়গাটা ঠিক ব্যাকে যাব অর্থাৎ পিছনে যাব যেটা করেছিলাম সেটাকে আন্ডো করার জন্য এটা একটু ছোট করে নিই আমার মনে হয় এটা চলে গিয়েছে এই জায়গাটা একটু ধরি ঠিক আছে তো মোটামুটি বড় স্পটগুলো আমার মনে হয় চলে গেছে আমি যদি আই অফ অফ অন করে দেখি এই হচ্ছে আপনার মূল ইমেজ ঠিক আছে এখন যে কাজগুলো আমি করব সেটি হল হেলিং ব্রাশ টুল হেলিং ব্রাশ টুল যেটা করে এক জায়গার কালার অন্য আর এক জায়গায় পেস্ট করে এই ইমেজটা সবচেয়ে ভালো কোন জায়গাটা এসেছে সেটা আপনাকে একটু খোঁজেন মনে করেন এই জায়গার কালারটা এই যে এই জায়গার কালারটা আপনি যদি এইখান দিয়ে একটু ঘষে দেন তাহলে ইমেজটা আরেক সুন্দর লাগবে তো এই জায়গার কালারটা আপনি যেটা করতে হবে আপনার অলটা ধরলে এই সোর্স পয়েন্টটা দেখছেন ব্রাশের চেহারাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে অলটা ধরার সাথেই এই জায়গার চেহারাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো অলটার ধরে আমি এই জায়গার কালারটা নিয়ে সোর্স পয়েন্ট দেখিয়ে দিই ক্লিক করলাম এই দেখুন কালার নিয়ে আসছে অলরেডি সে আপনি এখান থেকে তবে চেষ্টা করতে হবে সবচেয়ে কাঁচির থেকে কালারটা নিয়ে আর সবচেয়ে এই জায়গাটা একটু ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার হিলিং ব্রাশ টুলের কাজ মাথায় রাখবেন স্পট হিলিং দিয়ে আমরা বড় বড় স্পটগুলো রিমুভ করেছিলাম আর হিলিং ব্রাশ টুল দিয়ে একটা জায়গার কালার অন্য আর একটা জায়গায় রিপ্লেস করছি মোটামুটি আমার মনে হয় ভালোই একটা লোক চলে এসেছে এই জায়গাগুলো এইখান থেকে একটু ঠিক আছে আমার মনে হয় এখানে হিলিং ব্রাশ টুলের আর কোনো কাজ নেই আমরা প্যাচ টুলের একটু ব্যবহার দেখো প্যাচ টুল খেয়াল করবেন প্যাচ টুল হচ্ছে মনে করেন পেঁয়াজ টোল দিয়ে আমি যেটা করব সেটা হলো এই যে এই জায়গাটা এভাবে ধরে সিলেকশন ধরুন ধরে এনে এই জায়গাটা একটু ভালো জায়গায় এনে ছেড়ে দেব দেখুন ওই জায়গাটা এই ভালো জায়গার মতো হয়ে গেছে এই যে এই জায়গাটা একটু দেখেন এই জায়গাটা এখানে এনে ছেড়ে দেন এই যে এই জায়গাটা একটু কেমন কেমন আছে ঠিক আছে মোটামুটি বড় স্পটগুলো আর কোথায় আছে এই জায়গাটায় আছে একটু বড় স্পট আমরা এগুলো প্যাস টুল দিয়ে এভাবে দেখে শুনে সাবধানতার সাথে ঠিক করে ফেলব তো আমার মনে হয় ইমেজের অনেকটাই ঠিক হয়ে গিয়েছে দেখুন আপনি আই অফ করুন এই হচ্ছে আপনার মেইন ইমেজ এই হচ্ছে এতটুকু ক্যারিট করার পরে এতটুকু ক্যারিট করার পরে ইমেজটার অবস্থা অনেকটাই ভালো হয়ে গিয়েছে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আমরা আরও সুন্দর করার চেষ্টা করব আর কোথায় আছে এই যে এই জায়গাগুলো আমরা একটু ঠিক করে নেব এই জায়গাটা বেস্ট হলে আর একটু ঠিক করব আপনাকে এটা সুন্দর করে দেখে 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 এডিট করতে হবে ঠিক আছে অনেকটাই আমরা যদি আই অফ করি 
আমার মনে হয় অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে আমরা আরেকটা টুলের ব্যবহার দেখব এখান থেকে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল ক্লোন স্ট্যাম্প টুলটা আপনার ওই যে হেরিং ব্রাশ টুলের মধ্যে কাজ করে এক জায়গার কালার এক জায়গায় পিক করে এখন দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা একটু বুঝিয়ে দিই আমি হিলিং ব্রাশ টুল যেটা করে আপনি এইখানকার কালার এখান থেকে সোর্স পয়েন্ট নিয়ে যখন এইখানে কালারটা রিপ্লেস করবেন তখন হিলিং ব্রাশ টুল যেটা করে এর আশেপাশের কালারের সাথে কম্বিনেশন হয়ে এখানে এইখানকার কালারটা রিপ্লেস করে আর ক্লোন স্ট্যাম্প টুল যেটা করে সে যেখান থেকে কালার নেয় সরাসরি ওই কালারটাই ওখানে বসায় সে অন্য কারোর সাথে কম্বিনেশন করে না এই জন্য আমার এই জায়গার কালারটা যদি আমি এখানে একটু দিয়ে দেই এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে কখন কোথায় কোনটা প্রয়োজন মোটামুটি এই জায়গার কালারটা যদি আমরা আস্তে আস্তে এখানে বসে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখি আমরা একটু মোটামুটি ইমেজটা অনেকটাই ঠিক হয়ে গিয়েছে এখন যেটা আমি করব বাকিটা ঠিক করার জন্য আপনি এই লিয়ারটার আর একটা কপি করুন এখানে ড্রাগ করে ধরে এখানে ছেড়ে দিলে আর একটা কপি হয়ে গেছে অথবা কন্ট্রোল দিয়ে দিয়েও আপনি কপি করতে পারেন সেটা আপনার ব্যাপার এখন আমি এইটাকে যেটা করব এই ফেসটার উপর যদি একটু ব্ল্যারি মুড আসে তাহলে এটা আরও স্মুথ হয়ে যাবে একটু ব্লাড দিয়ে দেব ব্লাড দেওয়ার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে ফিল্টার ফিল্টার থেকে ব্লার ব্লার থেকে এখান থেকে গোশিয়ান ব্লার এটা আপনার মাথায় রাখতে হবে এখানে এক একটা ব্লাডের কাজ এক এক রকম আপনাকে এই ফেসে যেটা ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে গোশিয়ান ব্লার এটা মাথায় রাখবেন এটা আমি কিভাবে আনলাম ফিল্টার ফিল্টার থেকে ব্লার ব্লার থেকে গোশিয়ান ব্লার গোশিয়ান ব্লার দেওয়ার পর দেখুন চেহারাটা কত সুন্দরভাবে স্মুথ হয়ে গিয়েছে এখানে রেডিয়াসটা আপনি আপনার মতো করে দেবেন আপনার মতো করে দেবেন বলতে আপনার কতটুকু প্রয়োজন ইমেজে সেটা আপনাকে দিতে হবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই আপনি দেখছেন যে পুরো চেহারাটা তো ঘোলা হয়ে গেল আমরা এটা ঠিক করব কোনো প্রবলেম নেই আপনার শুধু স্কিনটার দিকে তাকান স্কিনটা ঠিক আছে কি না বাকিটা আমরা ঠিক করে ফেলতে পারবো আমার মনে হয় আর একটু দিলে হ্যাঁ ঠিক আছে এবার ব্যাস ওকে এখন আমাকে যেটা করতে হবে এই চোখ কান মুখ এগুলোও ঘোলা হয়ে গিয়েছে চোল টোল সব ঘোলা হয়ে গিয়েছে এগুলো ঠিক করব এগুলো ঠিক করার জন্য আপনার এই লেয়ারটা মাস্কে ফেলতে হবে মাস্কে ফেলার জন্য এই নিচে দেখুন এই যে মাস্কের চিহ্ন মাস্কের সিম্বল ক্লিক করার সাথে এটা মাস্কে পরিণত হয়ে গেল মাস্কে পরিণত হওয়ার পর এই ব্রাশটা দিয়ে এই যে ব্রাশটা দিয়ে আপনি যদি এখানে এই কালো রঙটা ফিল করেন তাহলে এই চোখটা ওপরের লেয়ার থেকে মুছে যাবে মুছে গেলে নিচের লেয়ারটা ভিজিবল হবে তো স্বাভাবিকভাবেই নিচেরটার চোখ দেখা যাবে ওপরেরটা স্ক্রিন দেখা যাবে দুটি কম্বিনেশন করে সুন্দর একটা ইমেজ দেখা যাবে সেটাই আমরা করব দেখুন এখান থেকে আমি অপাসিটিটা প্রথমে বাড়িয়ে রাখবো কারণ এই যে যে দেখছেন নিচের ভালো চোলগুলো বের হয়ে আসতেছে মজার এভাবে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার ঠিক করে ফেলতে হবে খুব বেশি কাছে আনবো না আনবো পরে যখন আমি অপাসিটি কমিয়ে দিব অপাসিটি কমিয়ে দিলে যাতে এই জায়গার সাথে সুন্দরভাবে ব্ল্যান্ড হয় সুন্দরভাবে স্মুথলি মিলে এটা আপনি মাথায় রাখতে হবে এই জায়গাটা একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছে আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে ফিরে আসলাম এখন এই জায়গাগুলো আমার স্মুথ করার জন্য অবশ্যই অ্যাপাসিটি কমাতে হবে অ্যাপাসিটি কমিয়ে এই জায়গাগুলো ঘষে ঘষে আমি ঠিক করব অ্যাপাসিটি আমার মনে হয় আরও কমাতে হবে ঠিক আছে দেখুন কত চমৎকার ভাবে ব্লেন্ডিং হয়ে যাচ্ছে সাধারণ চুলটা সম্পূর্ণ আমাকে বের করতে হবে পুরো চুলটা এখান থেকে আমি এভাবে ব্ল্যাক ফিল করে করে এই ব্ল্যাকটা এই যে দেখুন ফিল হচ্ছে কিন্তু ওপরের লেয়ার থেকে এখান থেকে এটা মুছে যাচ্ছে ব্ল্যাক ফিল করলে মুছে যায় এবং হোয়াইট ফিল করলে ফিরে আসে এটা আপনার কোথাও যদি ইয়ে হয়ে যায় তাহলে ও হোয়াইট ফিল করবেন মুছে অংশটুকু ফিরে আসবে 
सुंदर देखे देखे बुझे शुने करते अवश्य माथा रखबें अपनी भलो करते गए खराब जाते ना फेलें यजन आपनारे क्षूल करते हैं खूब ही अवश्य मास्क क्लियर सिलेक्ट रेखे करते मास्किंग मोटामुटी भलोई एक चले दूर हो जाए तो नएजेट करते मेन इमेजे मेन इमेज क्लिक कर लज एड कर फिल्टार फिल्टार कम विषय चोख चोक दिए बुजते हैं करते तो मोटामुटी एन जो अवस्था दाड़ी है तरह मन है मोटामुटी चालाना जाए अपनी और समय सुंदर धर्ज सहकार ये करबें टीटोरियल समय बाचान सुविधा एक संक्षेप आपकी बुझिए दिए तो मन है बुझते को प्रब्लेम होनी तो ये ये अपनी सैप थे सेव एज गए एक देखे एखान जे पीजे सेट करबें सुविधा और एक क्ज कर देखा दी प्रथम छवि 
অবশ্যই আপনি কাজ করার সময় এটা করবেন না কারণ এটা তো আপনার হয়ে গিয়েছে আপনি এটা সেভ দিবেন আমি জাস্ট ফরম্যাটে সেভ অ্যাস সেভ অ্যাস থেকে ইমেজ রিটাচ আমি এটার নাম দিই রিটাচ অবশ্যই জেপিজি দিয়ে ডেস্কটপে দেখিয়ে দিয়েছি ওকে সেভ ওকে ঠিক আছে দেখুন আমরা ইমেজটা এই যে এখানে রেখেছি এ দেখুন এই হচ্ছে আপনার মূল ইমেজ আর এটা হচ্ছে আপনার এডিট করার পর এটা কত সুন্দর একটা আউটলুকিং চলে আসে আর এই ছবিটা কেমন দেখা যাচ্ছে এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ইমেজ রিটেচের অবশ্যই ফোর সাইড এডিটের সঙ্গে থাকবেন ভিডিও ভালো লাগলে কমেন্টস করবেন লাইক দেবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ সো মাচ দীর্ঘ সময় নিয়ে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য দেখা হবে নতুন কোনো টিউটোরিয়ালে নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে নতুন কোনো বিষয়ের ওপর সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ